ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദ ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് എ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഈസ് എന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഉണ്ട് ദ ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് ആക്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറിയാണ് ഒരു ഇടനിലക്കാരനാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഈസ് എ ഡെപ്പോസിറ്റി ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹു കീപ്സ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് നിക്ഷേപകരുടെ പേരിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനമോ വ്യക്തിയോ ആവാം ഡെപ്പോസിറ്ററി ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റീസ് ഹെൽപ്സ് ടു അവോർഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ശരിക്കും പേപ്പർ ഫോമിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഈ ഡെപ്പോസിറ്ററീസിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇൻ ദ മോഡേൺ കോണ്ടസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൻ ആസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ നിർവഹിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഉടമ ഉടമസ്ഥത കൈമാറി അങ്ങനെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഡെപ്പോസിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺലി എ കമ്പനി രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആൻഡ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ദ സ്പെസിഫൈഡ് കാറ്റഗറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്യാൻ സെറ്റപ്പ് എ ഡെപ്പോസിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാം ബിഫോർ കമ്മൻസിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ഒപ്റ്റൈൻ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫ്രം സെബി അതുപോലെ സെബിയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നേടിയിരിക്കണം പ്രസൻ്റ്ലി ദർ ആർ ടു ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തര രണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് എൻ എസ് ഡി എല്ലും സെൻട്രൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് സി ഡി എസ് എല്ലും അടുത്തത് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എ ഡി പി ഇസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഹു പ്രൊവൈഡ്സ് വേരിയസ് സർവീസസ് ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റി ടു യൂണിവേഴ്സേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏജൻ്റ് ആണ് ആരുടെ ഏജൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്ററിയുടെ ഒരു ഏജൻ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വ്യത്യസ്ത സേവനങ്ങൾ നൽകാനായിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്ററി ഏജൻ്റ് ആണ് ആര് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ദ ഡി പി ഹാസ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഡെപ്പോസിറ്ററി ടു ദിസ് എഫക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്ററിയുമായിട്ടൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടും എനി ഇൻവെസ്റ്റർ ഹൂ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അവൈൽ ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഹാസ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഡി പി ഓഫ് ഹിസ് ചോയ്സ് അതുകൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്ററിയുടെ ഏജൻ്റ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഡെപ്പോസിറ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഏജൻറ്റിനെ സമീപിച്ചാൽ മതിയാവും ഏജൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്ററിയുടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭ്യമാക്കും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്കേഴ്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കസ്റ്റോഡിയൻസ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇൻവിഷ്യേഴ്സ് രജിസ്ട്രാർസ് എക്സെട്ര ക്യാൻ ബിക്കം എ ഡെപ്പോസിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്ററിയുടെ ഏജൻ്റായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം കഴിയും ഇനി അവരുടെ റോൾ എന്താ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡീമെറ്റലൈസേഷൻ വൺ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റി ഇസ് ടു എലിമിനേറ്റ് ഓർ മിനിമൈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഫോമിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ അതിനെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡീമെറ്റലൈസ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ദിസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ ഡീമെറ്റലൈസേഷൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ഡീമെറ്റലൈസേഷൻ ആണ് ഡീമെറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹെൽഡ് ഫിസിക്കൽ ഫോം ഇൻ ടു ഹോൾഡിംഗ് ബുക്ക് ആൻഡ് റീഫോം ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ നിന്നും അതായത് പേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് പേപ്പർ ഫോമിൽ നിന്നും ബുക്ക് ആൻഡ് റീഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് ഡീമെറ്റലൈസേഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ
The depository accelerates the transfer process by registering ownership of entire issue in the name of depository. So, the depository is the same as the accelerator. The power roller is the same as the security registration and transfer. The corporate action is the a depository may handle corporate actions in two ways. The first uh, merely provide information to the issuer about the person's entitled to receive corporate benefits. Uh, other case, uh, depository itself takes a uh, responsibility of dis distribution of corporate benefits. Uh, corporate uh, like, company guide company guide the other uh, issues in uh, 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 provide you know. in Material is under the runner, one of the provided in the render deposit itself takes the responsibility. Avid the Nikar than Nalguno. Avid the Nuru corporate actions at the Urguno. Upon the Metrolor going to Kurukuno, Lang Company will come to Kuruguno, even in Dava the Gasle, the deposit itself takes the responsibility. Avid the Nutra the distributive. Upon a corporate actions, Jeno, Kartho on the Patala Gasolo. Corporate actions and the company on the Patala Karing. The pledge and hypothecation. Depositors allows the securities to place them to be used as collateral to secure loan and other credits. Depositors are the same as the securities in the period. Loan is the same as the securities in the year. The loan is the same as the pledge and hypothecation. Pledge and hypothecation is the same as the securities in the year. The loan is the same as the Linkage with the clearing system. Whether it is a separate clearing corporation attached to a stock exchange or clearing house department of a stock exchange, a clearing system performs the functions of ascertaining the pay in or pay out of brokers who have a trade in the stock exchange. Stock exchange by the pay stock exchange like a will penny of and a pay in or a sell, pay out or buy. Pay under the guiding the chain border, and then chain the rest of the jutolum. Stock exchange will separate departmental ito, a lingil, or a clearing, uh, sy clearing system ito perform geno, a e depository. On the gila, and the ito protegno, clearing corporation attached to stock exchange, uh, stock exchange, or a clearing corporation at Marimbla, other than your company at any protegno, a lingil of clearing house. House of Stock Exchange. Along with our department, that property, you know, here under securities in order under that will pay in Wangal and other things. That is very helpful. So, stock exchange le securities will pay in Wangal and Sahai can that. If you are a department that, or along with corporation that, corporation or that separate company, company that property, you know, that linkage, that uh, clearing system that property, that linkage that property. Another one, depositors in their functions. Advantage of depository. Depository in a loan to private and on the to avoid much of the paperwork related to related to the share transfer. Share transfer on the bottle, pala paperwork on our can the ambitum would work and gary. If it is a person alone, and it promotes a risk free trading environment. Trade the risk in lata via para ru andresham vire ru virino at the risk of bad delivery, loss of securities, forked share certificates, etc. Abam Tetai Nalguga, a Langle Securities Nastapuga, a Langle Forged Share Certificate or Embula, Share Certificate at Thon Taku, the Langle, Kabli Picket Taku, the Rula Securities, Anganola Karing Land the Ambitum, Udua Campitum. Settlement time is reduced. Settlement time for a campitum. Distribution of dividend interest, etc., made easy on one SR, easily identified. What must I have a Deposit Karyanarna, set dividend would carry interest to the Cost of transfer is less as transfer as except from stamp duty. Uh, e transfer and the cost is stamp duty in the Uruk in the transfer of the transfer cost is chill over. The capital market will be more transferred. Number more than a unique or so the The market will be highly automated and efficient. Market could be a car shim out of the game. Foreign investors are attracted to the capital market. Foreign investors in the medium. Stock market indices. Stock market indices. An index is a number which measures the change in a set of values over a period of time. Index is a 
സൂചി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു നിശ്ചിത വാല്യൂസിൻ്റെ മാറ്റം അളക്കുന്ന മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് എന്ത് സൂചി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്സ് വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പം സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റോക്കുകൾ സ്റ്റോക്കുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഷെയറുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം പല ഷെയറുകൾ കൂടുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അത് അളക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ റിലേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ് കൃത്യമായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഷെയർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൂല്യം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിനെ അളക്കുന്ന ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് സംഖ്യാപരമായ ഒരു തുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ് വാല്യൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ് റിലേറ്റീവ് ടു ദ വെയ്റ്റേജ് ആവറേജ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ ബേസ് പീരീഡ് ഇതൊരു റിലേറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപേക്ഷയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം നമുക്കൊരു അടിസ്ഥാന വില വെച്ചിട്ട് വെയ്റ്റേജ് വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു കാലയളവ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് അവർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ആയിരത്തിലായിരിക്കും തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നൂറിലായിരിക്കും തുടങ്ങുക ഇൻഡെക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആൻ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ ബാരോമീറ്റർ ഫോർ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം അളക്കുന്ന ഒരു ബാരോമീറ്റർ ഒരു അളവ് പോലാണ് എന്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഷുഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റിട്ടേൺസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് വിറ്റ് വരവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമുക്ക് ഇൻഡെക്സിലൂടെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ ഗുഡ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു നല്ല ഇൻഡെക്സ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ഒന്ന് ബേസ് ഇയർ സെലക്ട് ഇൻ ദ ബേസ് ഇയർ ഓർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ദ ബേസ് ഇയർ സെലക്ടഡ് മസ്റ്റ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം വയലൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് എ നോർമൽ ഇയർ വിത്ത് എ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ദ ഐഡിയൽ ഇയർ ഒരു ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂചിക എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസ് ഇയർ വേണം ബേസ് ഇയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബേസ് ഇയർ നിർണ്ണയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബേസ് ഇയർ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ അതൊരു എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഫ്രീ ഫ്രം വയലൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് വിലയിൽ വളരെയധികം ക്രമാതീതമായ മാറ്റങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ വർഷമായിരിക്കണം ഇൻഡെക്സ് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഒരു സാധാരണ വർഷം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പ്രോ ഒരു വർഷം എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അതായിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് ഒരു പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വർഷമായിരിക്കണം ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സാമ്പിൾ സൈസ് ദ സാമ്പിൾ സൈസ് ഷുഡ് ബി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മേജർ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സാമ്പിൾ സൈസ് ഷുഡ് ബി ഫെയർലി ലാർജ് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇത്ര സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എണ്ണം വേണം ഒരു സൈസ് വേണം അത് ആരുടെ ആയിരിക്കണം മേജർ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രധാനപ്പെട്ട വൻകിട വ്യവസായങ്ങളിലെ ആയിരിക്കണം സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ദ ഷെയർസ് മസ്റ്റ് ബി സെലക്ടഡ് മസ്റ്റ് ബി ആക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഷെയറുകൾ മാർക്കറ്റിൽ വളരെയധികം സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകളായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വിലയുടെ കൂടുതലോ കുറവെന്ന് വെച്ച് സൂചി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അടുത്ത് വെയ്റ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ടു ഈച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഇൻ പ്രൊപ്പ
ഇനി ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇൻഡെക്സ് ഓൺ എ ഡേ ഇസ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ അഗ്രിയേറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ടു ദ ആവറേജ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെയിം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡ്യൂർ ദ ബേസ് പീരീഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കൃത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇൻഡെക്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട എണ്ണം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അവയുടെ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുക ഒരു ദിവസത്തെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യുക ഓൺ ദാറ്റ് ടു ദ ആവറേജ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെയിം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ബേസ് പീരീഡ് എന്നിട്ട് ബേസ് പീരീഡിലെ ആവറേജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക ദിവസത്തിലെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് പീരീഡിലെ ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടുന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മീൻസ് ദ വർത്ത് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ വർത്ത് അതിൻ്റെ മൂല്യത്തെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഹോൾഡിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെൽത്ത് വിച്ച് ദ കമ്പനി ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ സമ്പത്ത് എത്ര ഉണ്ടത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്താണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൽത്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഷെയർ മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർസ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഷെയർ ഫിഫ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് വൺ ലാക്ക് അപ്പം ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അമ്പത് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ദ ഇൻഡെക്സ് മേ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ബൈ ഗിവിംഗ് വെയ്റ്റേജ് ടു ഐദർ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റോക്ക് ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വെയ്റ്റേജ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവർ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫുൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡും ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡും ഫുൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡും ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡും ഒന്ന് ഫുൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫുൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഷെയർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റേജ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തിനെ എന്തുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയറിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയാൻ ഷെയർ പുറത്തുള്ള ഷെയർ ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇനി ഇത് എസ് ആൻഡ് പി സി എൻ എക്സ് നിഫ്റ്റി ഇതൊക്കെ ഈ സ്റ്റോക്ക് എസ് എൻ ജികളുടെയൊക്കെ പേ സൂചിക്കുന്നതാണ് നിഫ്റ്റി തന്നെ അറിയാമല്ലോ നിഫ്റ്റി എസ് ആൻഡ് പി എം സി എൻ എക്സും ഒക്കെ സാധാരണ മറ്റേ ചില കമ്പനികളുടെയാണ് നിഫ്റ്റി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിഫ്റ്റിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അൻപത് ഷെയറുകളാണ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൻപത് ഷെയറുകൾ അതിൻ്റെ സൂചിയാണ് നിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫുൾ മാർക്കറ്റ് കാപ്പിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് നിഫ്റ്റി അടുത്തത് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മാർക്കറ്റ് കാപ്പിറ്റലൈസ് എന്ന് പറയാൽ എന്താണ് ദ വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മാർക്കറ്റ് കാപ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഇവിടെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരില്ല അത് സെൻസെക്സ് ബി എസ് സി സെൻസെക്സ് ഇവരാണ് ബി എസ് സി സെൻസെക്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡാണ് ബി എസ് സി സെൻസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ സൂചികയാണ് ബി എസ് സി സെൻസെക്സ് ബി എസ് സി സെൻസെക്സ് ഈ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സൂചികൾ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും അപ്പം ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് ബി എസ് സി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ സൂചികയായ സെൻസെക്സ
തുടർന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത കേട്ടിങ്ങ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് നോക്കിയത് ബാരാമീറ്റർസ് ഫോർ മാർക്കറ്റ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ ബാരാമീറ്റർ ഫോർ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ ദർ റിഫ്ലക്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ചിങ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാരോമീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുകയും പുറകോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൂചികയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അടുത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഫോർ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻഡെക്സ് ഓൾസോ ആക്ട് എസ് എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ കാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹിസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബൈ ചെക്കിംഗ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഏത് സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിക്കണമെന്നും ഏത് സെക്യൂരിറ്റി വിൽക്കണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി ഈ സൂചി നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഷെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയറിന് വില കൂടുവോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഏതൊക്കെ ഷെയറുകൾ നിക്ഷേപിക്കണം അതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് വെച്ചിരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഷെയറുകൾ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് ഈ സൂചി അയാളെ സഹായിക്കും അടുത്ത ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ സ്റ്റഡിങ് ദ ഇൻഡെക്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സ് കെൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഡിസിഷൻ ബൈ യുവർ സെൽഫ് ഷെയർസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിക്ഷേപകന് ഏത് ഷെയർ വാങ്ങിക്കണം ഏത് ഷെയർ വിൽക്കണം എപ്പോൾ വിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ഈ സൂചി നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതിയിരിക്കും ഓക്കെ താ